गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इसमें हमने अब तक बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं पिछले इसमें हमने पढ़ा था कि प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ सैंपल मींस जब जो भी ड्रग जहाँ से कलेक्ट होगा इंस्पेक्टर से कलेक्ट करेगा उसके बाद वो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में एनालिसिस और टेस्ट के लिए भेजेगा तो उसके लिए कौन सी प्रोसीजर वो फॉलो करेगा कैसे वो पोस्ट से भेजा जाएगा या उसका इंप्रेशन कैसे चेक करना है उसका सील पैकेट को कैसे क्लोज करना है वो सब आपको उसमें हमने पढ़ा था अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रग इंस्पेक्टर मीन्स ड्रग इंस्पेक्टर मीन्स वो कि जैसे हमने मैंने आपको कहा था कि जैसे भी आपकी जो भी रिटेल फार्मेसी रहेगी या भी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगा या फिर आपका होलसेल यूनिट रहेगा वहाँ पर एक इंस्पेक्टर रहेगा ड्रग इंस्पेक्टर और वो क्या करेगा इंस्पेक्ट करेगा कि जो भी आपने ड्रग्स रखे हुए हैं वो कैसे रखे हुए हैं वो आपने बराबर रखे हुए हैं या नहीं वो सब आपको चेक करना पड़ेगा ओके देन उसके बाद सबसे पहले आप आएगा कि ड्रग इंस्पेक्टर में क्या आएगा तो सबसे पहले क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट क्या कहेगा कि उसे क्या अपॉइंट करना है ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट करना है तो उसके पहले किस में दिया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में दिया जाएगा देन उसके बाद अब ऑफिशियल गैजेट ने बता दिया कि डेट बता दी कि हमें अपॉइंट करना है ड्रग इंस्पेक्टर देन उसके बाद क्या होगा जो अपॉइंटमेंट होगी तो किस आधार पे होगी उसका प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन लिखा रहेगा और वो किस सेक्शन के अंदर होगी सेक्शन अंडर ट्वेंटी वन ठीक है देन उसके बाद अब जो भी इंस्पेक्टर रहेगा हम उसे ड्रग इंस्पेक्टर कैसे कहेंगे अगर उसे अगर उसे नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है अगर उसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ये किसमें इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल इन सब बातों में अगर उसे कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो उसे कंसिडर करें कि वो ड्रग इंस्पेक्टर हो सकता है ठीक है देन अब ड्रग इंस्पेक्टर तो हो सकता है लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर ऑल्सो क्या रहेगा ही इज अ पब्लिक सर्वेंट रहेगा वो पब्लिक सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट क्यों रहेगा क्योंकि वो किसके लिए वर्क कर रहा है पब्लिक के लिए वर्क कर रहा है क्यों पब्लिक के लिए वर्क कर रहा है जैसे इंस्पेक्शन अगर वो किसी रिटेल फार्मेसी में कर रहा है तो ऑब्वियस वो वहाँ पर देखेगा कि अगर आप जो भी आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं फिजिशियन या फिर जो भी आप मेडिसिन डिलीवर कर रहे हो या फिर आपने जो भी स्टॉक करके रखी हुई मेडिसिन है वो कैसे क्वालिटी में रखी है कैसे किया है वो सब कौन चेक करेगा ड्रग इंस्पेक्टर चेक करेगा तो वो वो जो भी ड्रग इंस्पेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा पब्लिक सर्वेंट रहेगा अंडर सेक्शन ट्वेंटी वन मतलब इंडियन पिनल कोड के तहत ओके ठीक है ये हो गया कि ड्रग इंस्पेक्टर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए सबसे पहले फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए देन वो एक पब्लिक सर्वेंट रहेगा और उसका जो भी अपॉइंटमेंट रहेगा वो अंडर सेक्शन ट्वेंटी वन इंडियन पिनियन कोर्ट के तहत रहेगा ठीक है देन हम उसके लिए देखेंगे क्वालिफिकेशन अगर हमने कहा कि हमें ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट करना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन लगेंगे जिस भी पर्सन का हमें क्वालिफिकेशन चाहिए मीन्स हम देखेंगे कि जो भी पर्सन को क्वालिफिकेशन आया है वो इसके साथ रिलाई कर रहा है या फिर नहीं अदरवाइज उसे हम अपॉइंट नहीं कर सकते ठीक है तो सबसे पहला रहेगा अब ये वर्ड आपको सब लर्न हो चुके हैं अ ग्रेजुएट इन फार्मेसी और पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी ये सब सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा जैसे अ ग्रेजुएट इन फार्मेसी फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन एक तो वो पर्सन फार्मेसी का होगा या फिर फार्मास्यूटिकल साइंस में जो भी सारे क्लासेस आएंगे वो होगा या फिर मेडिसिन मीन्स फिजिशियन भी हो सकता है ठीक है विथ दी स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन उसका कितना होना चाहिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में उसका क्या होना चाहिए स्पेशलाइजेशन होना चाहिए ठीक है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो भी उसका स्पेशलाइजेशन रहेगा वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए अदरवाइज हम उसे अपॉइंट नहीं कर सकते तो सबसे पहले क्या रहेगा अ ग्रेजुएट इन फार्मेसी फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन विद द स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम दी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ये हो गया फर्स्ट पॉइंट अब हमने जब फर्स्ट पॉइंट लिख लिया तो इसके आधार पर हम तीन पॉइंट देखेंगे इसके बाद के तो सबसे पहले आप इतना याद रखो कि प्रोवाइडेड दैट मैन्युफैक्चरिंग और सब्सटर स्पेसिफाइड शेड्यूल सी जो भी सब्सटेंसेस शेड्यूल सी में आएंगे जो भी सब्सटेंसेस शेड्यूल सी में आएंगे उनका हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है वो देखना पड़ेगा ड्रग इंस्पेक्टर को और जब उसकी एक्सपीरियंस चलता रहेगा तब उसने शेड्यूल सी को ऑब्जर्व किया है या फिर नहीं ये भी हमें देखा है तो आगे ड्रग इंस्पेक्टर शुरू है फॉलोइंग एक्सपीरियंसेस ड्रग इंस्पेक्टर को एक्सपीरियंसेस भी होने चाहिए लेकिन वो कौन से वो तीन एक्सपीरियंसेस रहेंगे सबसे पहला नॉट लेस देन 18 मंथ्स क्या रहेगा नॉट लेस देन 18 मंथ्स एक्सपीरियंस इन